שבוע טוב, בואנה סמאנה, ט"ו בשבט שמח, אקי זה עד קולמינר ופתים פה זה ט"ו בשבט, פתים פה נלכו על לתיאר לישראל סלברה, אום קומפלניוס דה לוס ארבולס, ישראל אי לוס ארבולס, ארבולס אי ישראל, רפרסנטן, אום סנאריו מוי פרטיקולר, לא סולמנטה אל ההיסטוריה ביבליקה, סינו תמדיין אל הרקורסוס, מטה ביבליקוס, ג'אמס אל מדרש, פורולדו, תודה לו כרפסנטה, אל רלטו, פופולר, קריאדו פורלוס אבינוס, אלו לרגו דל טיימפו, ידון דה אל ארבול, אובייננטר, פס אסר הוא פרוטגוניסטה נססרי, או טלקטוריה דל פורלוס חודיו, לא סולמנטה כל, אל פרימר, קריאדו, אל קריאדו דה תודו, כפלנטה, אל פרימר ארבולי ברסיר, que planta el Kadosh Baruch Hu en este mundo para darnos un motivo a nosotros, para también ser nosotros esos plantadores futuros de árboles, porque en última instancia este es el mundo que encontramos con el que el Kadosh Baruch Hu nos acompañó en ese relato del paseo por el jardín de Edén y que en última instancia no hay ninguna duda, ahora el árbol se viste de gala cuando nosotros estamos acompañándolo ahora en su desarrollo aquí en la tierra. Tu Bishvat acaba de finalizar, lo hemos vivido de una manera muy particular, muy singular, aquí en nuestro nuevo Bet Midrash, eh, que tiene ventanas a la calle a diferencia del otro Bet Midrash, y en donde la Brajá se ha instalado desde el momento que lo inauguramos, ya que tenemos todos los días de momento de filar Minjá y Arbit, y para nosotros es un logro verdaderamente maravilloso y una invitación obviamente para toda nuestra comunidad que se quiera sumar a la estefita. Megilat Ruth avanza en su segundo capítulo y ahora llegamos a un escenario en el cual Ruth va a merecer ese reconocimiento público. Hasta aquí era una mujer solamente recatada, silenciosa, muy, 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 muy humilde y que en última instancia osó en entrar en uno de los campos donde se le daba de comer o se le daba gavillas o granos a los pobres y allí ella entró también. La casualidad, estudiábamos hace pocos días atrás, pocas semanas, era que la casualidad, que no es casualidad, la llevó al campo de un pariente de Naomi, como es Boaz. Y así es que eh, habíamos estudiado, y dejamos aquí la semana pasada, los versículos 14, 15 y 16, donde, y le dijo Boaz a la hora de comer, le esta hoja. Claro, llega un momento a lo largo del día en el cual los segadores necesitan ahora descansar de su tarea y, por cierto, alimentarse. Cuando llegó la hora de comer, le dice Boaz a Ruth, Goshi Halom, ve a Halfin Aleje, ven aquí y come del pan, ve a Balt y Mahomet, y remoja tu bocado en el vinagre. Se ve que esta es, como explicábamos la clase pasada, una de las costumbres de, eh, de remojar el pan con vinagre. Y esto era lo que, si ustedes quieren entender el, el motivo que, que, que está pasando, era que la forma de remojar el pan en vinagre era como despertar el apetito. Tendría que ser un hors eh, de oeuvre, como se llama en francés, quiere decir un aperitivo. Y en última instancia, esta es la costumbre, eventualmente, que viene de una época de larga data, y que cuando nosotros habremos de comenzar el ceder de pesa, vamos a decir, Kadesh Purhats, después del Kiddush hacemos la Tilatia Dai Sim para untar la papa o el apio, depende de la costumbre de Ashkenazio Separadí respectivamente, en agua con sal o agua con o vinagre, de una u otra manera, como para decir una braja, pero por otro lado, porque eso era un aperitivo. Así también eh, Boaz le invita a comer entre toda su gente. Pateche Mitzata Kotzeri, por supuesto que ella se sienta del lado, no solamente al lado, 
sino dice Batesher Mitzat Akotim. Vamos a corregir un poquitito las palabras del lado de los segadores, por supuesto, porque hay un lugar donde comen los dueños del campo y otro lado de los segadores. Baitzebot la Kali, Batojal, Batisba, Batopá. Quienes los hacedores. Eh, los segadores le alcanzaron a ella. Cali, Cali es el trigo tostado, una de las costumbres de la época, y ella comió hasta saciarse patután. Quiere decir, y se retiró. En realidad, el, el texto de se retiró es un texto que deberíamos ponerlo entre paréntesis, porque en realidad no dice aquí que ella se retiró, sino que ella dice Batisba Batotá. Ella comió, se sació hasta dejar. Quiere decir que no comió todo lo que le dieron. Enseguida decimos Batá comble la que. Inmediatamente ella se levanta para seguir espigando. La zona, el, el tiempo, es un tiempo donde era necesario buscar alimento para poder eh, racionar la alimentación durante la semana. Y obviamente ella pensaba en Naomi, su suegra, como para poder verdaderamente ocuparse de, de una tarea humanitaria, en este caso alimentar a una mujer ya anciana. En el momento que ella se levanta para recoger y seguir espigando, Baitzab Boaz es nearable. Boaz ordena a sus jóvenes, a sus mozos, y que les dice Dejad de espigar tranquilamente entre las gavillas y no la avergoncé. Estemos atención a esto. Yo les explicaba la semana pasada que, por un lado, eh, a veces las personas, no, a veces, los hombres necesitados, la gente pobre, iba eventualmente a recoger tras lo que tras las espigas o las gavillas que se le caían a los segadores oficialmente. Sin embargo, Boas hace una diferencia, que ella pueda recoger entre las gavillas. Y fundamentalmente dice, alta jalipoma, no la avergoncéis. O sea que aquí, como estábamos hablando, hay una suerte de, reconoc de reconocimiento público para con Ruth. Quiere decir... Y hay una relación un, poco tan, un tanto más especial que Boaz e Irime con respecto a esta mujer. Ha reconocido sus valores. Y dice, Por lo tanto, dice sacar parte de la cabilla de propósito para ella. Por lo tanto, va a hacer delicta y dejar que ella recoja de lo aruba. Quiere decir, sin reñirle o también sin regañarle, quiere decir sin enojarse con ella y decir, usted no debe esto, usted no debe esto. Aprendemos aquí de Boas, obviamente, una, una conducta realmente interesante. Eh, eh, ante todo y por sobre todo es cómo se vincula el hombre de Israel, en este caso Boas, que es una persona de, de mucha trascendencia, de mucha importancia, ¿Cómo se vincula con el extraño? Es decir, y esto es un aprendizaje también eh, eh, importante para nosotros. Porque en última instancia, a veces, esto de dejar a un extranjero, a un extraño en el campo propio, no era la norma. Y sin embargo, aquí tenemos cómo Boas exige, pide a sus eh, jóvenes que la dejen estar allí. Por lo tanto, todo este escenario, versículos 14, 15 y 16, que es lo que habíamos planteado la semana pasada, resulta, a mi bien de entender, una suerte de reconocimiento público que hace Boas. Y entonces, ahora, Boas está interesado en poder eh, redefinir o modificar el estatus de Ruth, y, y, y es por eso que yo entiendo que él quiere ahora generar un reconocimiento público. Por lo tanto, ¿qué hace? Lo primero que hace es invitarla a almorzar junto con los segadores. ¿Y qué hace Boaz? Él mismo le da a ella 
Baitzbot la Kali. ¿Qué quiere decir? Eh, que le alcanzó, porque dice Baitzbot, ¿quién? Hay que, entonces tenemos que eh, reproducir la, la, la traducción, ¿quién le alcanzó? Así lo explica el eh, Radak, y esto es para tener en cuenta, trigo tostado. O sea, Boas le alcanza a Ruth trigo tostado. ¿Quién le alcanza? Dice Radak, él. Por lo tanto, la, 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 es como que no espera que los demás hagan por él, sino que él lo hace. Al mejor estilo de Abraham Abin, ¿no? Pero eh, eh, a partir de ahora, obviamente, eh, ella eh, eh, no responde a Boaz. La vez pasada, ella le respondió, pero ahora no responde. Y en este caso, ¿qué pasa? Ella acepta todo, comió hasta saciarse. Y por lo tanto, su silencio, mamá es testimonia que ella empieza a, a percibir y empieza a, a, a hacer una suerte de introspección acerca de ese cambio positivo en su estatus. Y esto para nosotros es muy importante. Y después, cuando se va, cuando dicen, cuando se levantó para estigar, para seguir, Boaz, no conforme con lo que hizo delante de todos, se dirige hacia sus mozos, que en principio parece ser que se han dirigido en forma negativa con respecto a Ruth, para, con el objetivo de, 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 de cambiar el estatus de ella. Entonces, eh, antes le dijo para que no te toquen, para que no te acosen, y ahora le dice a fin de que no te griten. Quiere decir que no tiene instancia al tabos bache y bat menajil. Boaz parece ser que dijo, en función de esa profecía, dicen los jajamín, en, en el maseje Ruth Zutá, el Ruth pequeña, una maseje muy bonita, que Boaz le dice a sus segadores, no se burlen de ella, no vean solamente en ella la mujer Moabita, que es, sino que ella es mamás Bat Mulahim. Ella era la hija de un rey. O sea, que era la hija de Eglón, el rey de Moab. O sea, que un rey mítico, un rey muy famoso, que tenía, obviamente, condiciones, tanto en la idolatría como también en la generosidad y en la condición humana. Eglón, Melech Moab, era un rey complejo, pero también era un rey que sabía, ante todo, responder y respetar la presencia de lo divino. Les recuerdo nada más, por eso yo siempre insisto, perdón, por la insistencia, que es muy importante tener un reconocimiento básico del Tanaj en nuestras manos, porque donde aparece el Golón Melech Moab, lo van a ubicar en la época de los jueces, donde transcurre precisamente la época de Megidat Ruth, en la época de los jueces, precisamente, y vimos que era cuando se juntaba la Seora, cuando se juntaba la Cebada. Y entonces, en la época de los jueces, hay uno de los jueces, uno de los primeros, llamado Eud Ben Gera. Eud Ben Gera es un juez muy particular, ya que era un juez que era zurdo. Así, y Teria Vieminó. Y en ese momento, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los Moabitas. Eglón del Moab. Y este Eud Ben Gera tuvo la fortaleza de poder enfrentar a este rey. Pero no en una batalla. Sino que, en nombre del pueblo de Israel, trajo una ofrenda. Cuenta el libro de Shofetín. Simplemente lo, lo relato en forma abreviada. Y... El rey se sintió complacido porque sus tributarios, en este caso el pueblo de Israel, como pasaba en la época de los jueces, Israel caía por su inconducta religiosa en manos de los enemigos, a cada uno los vendía, como dice el libro de los jueces, hasta tanto surgía el clamor popular del pueblo hebreo y a cada uno los jueces escuchaba ese clamor y enviaba a un juez, a un salvador temporal para salvarlos de esa realidad. Ehud Ben Gera es uno de ellos, y entonces después de la ofrenda que le trajeron y el rey se sintió complacido, se acercó, obviamente, a los pasillos reales y le dijo al rey, Dabarli Elech, 
tengo algún secreto que decir. Y el, el Tanaj nos cuenta que Jehud había preparado una lanza que tenía dos bocas. Es la primera vez que se menciona una lanza así. Las lanzas, o mejor dicho, las dagas, eran de, de un solo filo. En este caso tenía una daga doble. Se, se podía utilizar de ambos lados. Y el rey entonces hizo que se despeje todo su recinto de todos sus esclavos. Y en el momento que Ehud se acercó al rey para decirle que tiene una palabra de Dios, Eglón se puso de pie. Porque dicen los comentaristas, explica Radá, que explica Rashid, era un hombre que más allá de su paganismo, era una persona que creía también en Dios y la fuerza de Dios. Se puso de pie por honor a Dios y ahí fue cuando Ehud sacó su daga que tenía del lado derecho para poder utilizar su mano izquierda y allí lo mata al rey. Pero dice, el mérito de Glón es que ante el nombre de Dios se puso de pie. Y por ese mérito, dicen los jajamim, alcanzó obviamente un estatus eh, un que salieron hijas de él que habrían de ser reinas. En este caso, la eh, Ruth y Orpá. En este caso, Ruth, que va a ser también una trayectoria más importante en el pueblo de, eh, de Israel. Veamos que Boaz, nos dice el, el, la Megilá, ordenó a sus mozos que la dejen espigar tranquilamente entre las rodillas, que no la avergüence. Y esto es muy interesante, ¿no es cierto? Quiere decir, les pide, les advierte que no vayan a mal herirla en el sentido de su personalidad, de su espiritualidad, que le permitan juntar de las rodillas e inclusive, dice, sacad parte de las rodillas de propósito para ella. Quiere decir que dejen gavillas a propósito. Zbatim, ese es el Zbat. Quiere decir, el Zbatim son gavillas. Y de esta manera, obviamente, Boaz está marcando su reconocimiento para con Ruth, obviamente, y de esta manera recompensarla eh, y no en forma medida o escasa <coughs> de acuerdo a su deseo. Muy bien. Entonces nos dice la Megillah a partir del versículo 17, como ustedes ven aquí, Batelaket basa de Ataare, y ella espigó en la era, en el campo, hasta el atardecer. Prestemos atención a los tiempos, ¿sí? O sea que todo esto ocurrió durante el día, el mediodía, y ahora estamos en el atardecer. Una mujer que solamente sabe, sabe, sabe trabajar de sol a sol. Dice Patelaquet, pasó de verdad, Patajabot, Pacharriqueta. E hizo, desgranó lo que había recogido. Claro, eventualmente, como había recogido gavillas de trigo, empezó a desgranar, grano por grano. Maihi, que eifa se orina. Y fue como una eifa de cebada. O sea, que a la hora de juntar, eifa es una cantidad muy importante. Ahora vamos a ver de qué se trata. Yo solamente quiero que lo analicen las personas que ya asocian la palabra Eifá, que cuando nosotros, en el tiempo de Haga Pesach, después del primer día festivo de Pesach, ¿qué se hacía? Se traía un corbán vegetal. ¿Se acuerdan? Se llamaba corbán del Homer. Corbán a Homer. Eh, el sacrificio, la ofrenda, de la cebada o sea que era un sacrificio de índole vegetal y entonces cuando terminaba el primer día festivo de pesa toda la gente haciendo una gran fiesta eventualmente iban a los campos que estaban bajo el Betamigdash en los campos que estaban junto al Betamigdash y en ese lugar iban a juntar la cebada en un acto realmente impactante, de mucho fervor de mucha religiosidad de mucha alegría, y entonces iban el Mozaei Yom Tov, la noche misma, aún si caía Shabbat, el viernes a la noche también iba, porque era una, una, una forma de, de manifestar cómo el pueblo de Israel se asociaba entonces a los hajamim de la época que habían sostenido que Yom Abiyahem, el al día siguiente de traer 
¿sí? Bayom, eh, el día siguiente de traer el Omer de el, el, el Omer quiere decir la medida de cebada que se debería elevar al sacerdote, y eso representaba un tiempo que no era fijo. Esto era mi mejorata Shabbat, al día siguiente del Shabbat. Y el Shabbat, de acuerdo a la, a la concepción rabínica, de la Torah Shabbat al Pe, representa el día festivo, no solamente el día sábado de la semana. Y es por eso entonces que se traía el corbán del Omer, el sacrificio festivo de la cebada. ¿Y cuánto era el Omer? La Torah nos dice, de ha Omer u Asirit Ha'efa. Quiere decir, Asirit Ha'efa. Era la décima parte de una Efa. Entonces aquí es cuando podemos calcular cuánto verdaderamente era una Efa. El Omer es la décima parte, un 10% de la Efa. Quiere decir que el Omer en principio era entre 3 kilos y medio y 4 kilos. Eso es lo que había que traer de harina de cebada molida al betamentos. Así dice eso. Por lo tanto, la ifá pesa en, en volumen 35 kilos o casi 40 kilos. O sea que esta mujer juntó como una ifá de cebada. O sea que no fue poco lo que esta mujer juntó. Mucho para transportar. Entonces nos dice la Torah, el, la, la Megillah, perdón, Batizaba Tabo a ir y ella cargó con eso y vino a la ciudad. Batere Jamotá et y vio a su suegra lo que había recogido. Batonce Batiten la et ayer rotida mi No solamente eso, sino que también Ruth sacó lo que le había quedado para comer después de haberse saciado y se lo dio a Naomi. ¿Se acuerdan que en el comienzo dice que había dejado? Quiere decir hasta saciarse. Comió su saciarse para tostar, no que retiró, sino que y dejó restos, dejó parte, vamos a poner, dejó parte de su comida. Esa comida que había dejado, dejó parte de su comida, va a tostar, como dice el texto de la Megillah específicamente, no como está la traducción, que es un poquitito equivocada y por eso aprovechamos para corregirla eventualmente. Entonces, esa parte de la comida que hizo, le dio lo que le había quedado para comer después de haberse saciado. Y se lo dio a Naomi. O sea que esta mujer tiene mucho jefe. Mucho, mucho, mucho jefe. Dice entonces eh, los parchanim, dicen los nefarshim, los comentaristas. Ruth eh, continuó juntando gavillas y granos hasta el atardecer. Y por lo tanto, eh, y su recompensa fue una gran cantidad de espigas. Eifá, que eifá siorín, como si fuera una eifá de cebada. Eifá, dice, la eifá contiene azará o marín. Quiere decir, tiene 10 omar. Que cada uno de ellos representa el sheur mazón yomí le adam. Quiere decir, es el, la medida de comida por día. Entonces podríamos hablar un poco menos de dos kilos, dos kilos y medio al principio. ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos precisamente de Perashat de Shalach. De la Perashat que estudiamos en Shabbat que pasó. Cuando descendió, obviamente, el man. Mejor. Y entonces a Kadosh Baruj Hu le ordena a Moshe diciendo Ish le fiuflo a Omer la gulgole. Cada uno deberá comer un Omer para poder carne. Entonces, bueno, las medidas obviamente pueden variar de 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos, 3 kilos y medio, eventualmente. Pero esto es lo que trajo ella para su sueño. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de este versículo inicial? Que Ruth es una mujer realmente eh, eh, muy, muy dinámica, se la ve muy activa, pero también... Eh, todo lo que Boaz ordenó a sus jóvenes, a sus mancebos, también dio sus frutos y por lo tanto ella reúne una cantidad con un excedente o una cantidad fuera de lo normal, no hay ninguna duda. Y es así entonces como ella viene a la ciudad. Entonces ella vuelve a la ciudad de Bethlehem 
hacia el atardecer. Pero ella no vuelve como se fue a la mañana. Cuando se fue a la mañana, si ustedes recuerdan, perdón, los hago volver, ¿no es cierto? Le dijo Ruth a su suegra, versículo 2, como están viendo aquí, permíteme ir ahora al campo a rebuscar entre las espigas en pos de, en pos de aquel en cuyos ojos se haré gracia. Y, y Naomi le contestó, ve, hija mía. Ella fue a la mañana sin saber definitivamente qué es lo que habría de lograr. Porque en última instancia no sabía estas casualidades, ¿no? Como habíamos estudiado y ocurrió casualmente que esa era la parcela del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Miguel. Bueno, pero todo esto obviamente tiene que ver también con una orientación que hace a Caruso. Ahora llega la tarde, explican los de Fashim, y ya no se fue como a la mañana. Cuando fue a los campos, estaba acompañada de muchísimas dudas y fundamentalmente con el temor cómo habría de, de ser recibida porque era una extraña en la ciudad. Y ahora ella vuelve de ese campo con una confianza personal, con una seguridad personal, con una, llamemos cabeza erguida, con una sensación de seguridad a partir de que Boas <coughs> la reconoce. Por lo tanto, el hecho que dice aquí el pasú, que dice, y ella cargó, cargó quiere decir que cargó toda la, toda la cosecha que llevó con ella y vino a la ciudad. El hecho que diga batizá, explica a los nefarshim, que el radak en particular, eh, eh, describe cómo ella cargó con la cebada. Pero también habla, dice el de Sudat Sion, muy buena explicación, ella también cargó con su emoción también, como una expresión de que, bueno, ahora estaba por lo menos en un estado mucho más equilibrado desde el punto de vista emocional. Y esta situación, este cambio en su situación emocional, emocional, espiritual, obviamente influye, pero mucho, en todo el desarrollo del relato ulterior. Ahora, ella está en el centro del escenario y Naomi, obviamente, parece ser secundaria a Ruth. Y obviamente, ¿cómo aparece Naomi? Aparece aquí eh, en el sentido Batere Hamotá et Asher Dice, y su suegra, ¿ven cómo habla? No habla de Naomi, habla de su suegra ahora. La, la referencia central parece ser quién? Ruth, eventualmente. Y entonces aparece Hamutab. Ahora bien, la, la mirada, el punto de observación de Naomi, donde pone, vio lo que había recogido. O sea, que parece ser que el punto central de, la, de, lo, de lo que ve Naomi es la cantidad de grano que había traído Ruth. Más que nada porque... Que, no era habitual que la gente que iba a recoger a los campos ajenos trajese tamaña cantidad de grano, eventualmente. Eh, y más que nada, tratándose de Ruth, que era una extranjera, y por otro lado, que era la primera vez que un campo extraño a recoger. Por lo tanto, eh, Ruth, dice el radar, que era una mirada muy interesante, Rabbi David Kimchi, que la mirada de, de Naomi a los shibolim, a, 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 a los granos que ella que recogió Ruth, miraba no a la persona, sino miraba la necesidad que tenía. Y eso, dice al Radak, era porque tenía mucho hambre. Su situación era acuciante. Y por lo tanto, Ruth le da, dice al Radak, lo que quedó de su comida del mediodía. Al mediodía, cuando fue el almuerzo, dice... Pero no fue solamente ese el motivo. Vean ustedes cómo sigue este apasionante capítulo, porque hay que leer cada, cada versículo ¿no? que, que podemos traer hacia nosotros. Dice entonces, versículo 19, ahora, de usted, va a tomar la jamota y le preguntó a su suegra, ¿Y fue a Yom de Ana así? ¿Dónde espigaste hoy? ¿Y dónde hiciste todo esto? 
Yehi Makirech Baruch. Bendito sea el que reparó en ti. Makirech, el que te reconoció a ti. Bendito sea el que te reconoció a ti. Y entonces vamos a ver qué va a responder Ruth en ese momento. Pero acá Naomi tiene una pregunta. Y esa pregunta está dirigida, obviamente, o dos preguntas. ¿Dónde estigaste hoy, Umasi? ¿Dónde hiciste todo esto? Las preguntas de Naomi, obviamente, que no solamente eh, el alambre, lo que formaba parte de la mirada de Naomi, como dice el Radak solamente, sino lo que su sorpresa está en poder aclarar lo que había pasado en ese día. Naomi está viendo un cambio en ese alma emotiva de Ruth que expresa ahora la presencia de una mujer que es una mujer repleta de confianza, de seguridad y en principio esa mirada que está echando una luz muy particular y entiende que en las manos de Ruth está ahora una cantidad de grano sumamente importante y aparte de todo, tenía trigo tostado que había recibido al mediodía para almorzar. Ese punto de partida de Naomi es que las consecuencias, estas consecuencias, no pueden ser causadas por solamente un trabajo de reunir gavilla de una novata, en este caso, como en el caso de Ruth, desde ya, y todo esto habla que algo muy particular había acontecido en este campo. Una primera mirada sugieren los comentaristas en el Torah David y en el Torah Sion, que existe una suerte de, de repetición en las preguntas de Naomi. Naomi le pregunta a Ruth, repito, ¿dónde estigaste esto hoy? Va el texto, Eifolikatet Ayom. ¿Dónde estigaste hoy? Le la ¿Y dónde trabajaste? De Ana así. ¿Y dónde hiciste el hacer en el sentido del trabajo? Parecería ser una pregunta reiterativa. Eh, son aparentemente preguntas que se, se auto se repiten. Sin embargo, si vamos a tratar de entender a, a Naomi, vamos a poder entender verdaderamente la diferencia entre las preguntas. ¿Dónde ¿Dónde estigaste hoy? Naomi quiere saber de quién era ese campo en el cual ella reunió todo eso y en, y en el seno de qué familia se había eh, hecho huésped para poder hacer todo eso. Y la pregunta, Ana, así, ¿y dónde hiciste todo esto? ¿Dónde trabajaste? Quiere saber cómo actuó Ruth para poder hacer que la gente la vea de otra manera que se relacione con ella de otra forma. Quiere decir, ¿qué, qué, ¿qué había logrado tocar, entre comillas, para poder, o sea, ¿qué, qué, qué generó ella para que todo el mundo la sienta eh, cercana o que la acerquen a, a ella? Al final de sus palabras, ¿qué dice Ruth? Y ahí Makirej, eh, Baruch Makirej, o sea, y ahí Baruch. Y ahí Makirej Baruch, eso queríamos decir. El final de las palabras de Ruth dice, ojalá que toda esta relación tan cordial, tan cariñosa, ha surgido no solamente por un impacto exterior, porque seguramente Ruth era una mujer muy bella, sino que todo esto es a partir de una mirada de lo más profunda y de una valoración a lo que representaba esa Mesibut Nefesh, esa entrega denodada de esta mujer moabita, así como el Barú, dice, aquella persona que ha sido agraciada con el Barú, quiere decir, la persona bendecida, eh, tiene una mirada mucho más profunda de la realidad. Y es Ima quiere Barú, quiere decir, es que aquel que te ha reconocido, sea bendito. ¿Qué podríamos decir? Explican las mesudot, mesudatatit, mesudatión, gam biblit la datit, mecoma lequita, 
Dice, aunque yo no sepa el lugar donde fuiste a juntar las gavillas, los granos, se junta mis pajabet, ti regulatej, ni la identidad de la familia, ni el tipo de trabajo que hiciste, la persona que finalmente te reconoció a ti en el proceso que tú te has querido unir, sumar, abrazar con el pueblo de Israel, esa, ese reconocimiento que tú tanto deseabas con tu propia alma, que esa persona sea Baruch. Y entonces Ruth dice, Bataget le jamutá, que tallera se ta aimó. Y Ruth le contó a su suegra con quién había trabajado. Ayer aceptara, más así, le respondió la última palabra, a la última pregunta, respondiéndole todo. Batomer Shema Isha, ayer así que imó a Yom Boaz. Y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Maravilloso. Aquí Ruth, obviamente, le responde, como decía, en un orden inverso. Porque ella preguntó, ¿de dónde estuviste hoy? Tenía que haber dicho, el hombre con quien trabajé se llama Boaz. ¿Y dónde trabajaste? Más y, y eh, con quién he trabajado. Sin embargo, ella responde, mamá, en el orden inverso. ¿Por qué? Ella dice el nombre de Boaz, se llama Boaz. ¿Cuándo lo dice? Lo dice, como ustedes ven, al final. Por lo tanto, siempre ella habla, dice... Dos veces el verbo hacer. Quiere decir, Ruth dice, esta yera está imo, yema ella yera siti. Lo que había trabajado, la azot, y el hombre con quien hice, trabajé, se llama Boaz. Entonces de esta manera habla que hay algo diferente en cómo se han vinculado con ella. Aquí la idea de Don Tzhaka Barbanel es la que juega en nuestra definición. La Barbanel dice, si echamos una mirada desde el punto de vista de lo que es la emuná, la fe, la fe, tomamos la palabra hacia el hacer, que es en la fe, es una expresión natural de la voluntad y de la capacidad de la persona. El hacer viene a conformar, a diseñar, si podemos decir así, la realidad de acuerdo al mundo interior de ese ser humano. Si es así, la Barbanel sugiere con tanta sabiduría, Ruth viene a decirle a su suegra que el cambio, si se produjo un cambio, se produjo en función de una acción conjunta con Boaz, y fundamentalmente por su propia iniciativa. Quiere decir, la realidad se pudo modificar cuando los mundos internos se encontraron y se volvieron a unir en un objetivo común. Entonces aquí Ruth está dando a entender que hay algo más de lo que pasó. Hay un mérito no solamente de ella, sino también un mérito de él. Porque hay una realidad que cambió, o por lo menos que modificó todo el estado. Entonces dice, la pregunta de la Barbanel es, pero acá hay un problema. En el encuentro con Boaz no se describió lo que hizo Ruth. ¿Y por qué entonces ella dice, así te imó, el hombre con quien trabajé hoy? Esto que dice aquí, el hombre con quien trabajé hoy, así timo, no fue dicho eso. En ningún momento. No nos mostró la medida lo que es. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Barbanel en una mirada tan profunda? Si vamos a hacer una mirada general, lo que hizo Ruth empezó en el tiempo que decidió unirse al pueblo de Israel y abrazarse a Naomi. Y, la, y lo que hizo Boaz en el campo se expresó con su reconocimiento a ese proceso que ella había pasado. Porque él preguntó quién era. Y le dijeron que era la que había vuelto con Naomi desde la tierra de Moab. Por lo tanto, 
dice la Borbonel, es dable suponer que desde el punto de vista de Ruth, el cambio en su estatus viene a partir de esa acción conjunta de dos personalidades y no depende de la identidad del hombre con que ella se había de encontrar. Por lo tanto, el nombre de Boaz está mencionado solamente al final de sus palabras. Aquí hay algo, una, una estela diferente. Hay una realidad diferente. Y esto es fantástico, porque esto nos lleva a entender y a pensar y a resolver que los escenarios no son casualidad. Nada forma parte de la casualidad en este mundo. Y por eso, entonces, dice nuestro Jajamín algo muy interesante en esta Maseje eh, Ruth Zutá. Zutá quiere decir pequeño. Es como Ruth Rabá, así como hay un Ruth Rabá, la Ruth grande, mayor, es el Midrash. Ruth Zutá es un Midrash también que es mucho más acotado. Nuestros Jajamim en Ruth Zutá dicen, ven la acción esta conjunta desde otro punto de vista. Dice, el nombre del hombre con el cual yo hice hoy, no dice con el, con el que trabajé hoy, dice Aimó, no Aimí, que trabajó conmigo, sino Aimó, con él. ¿Para qué? Eso te demuestra, dice los Jajamim, que más de lo que él va a la Bay, el dueño de casa hace con el pobre, el pobre hace con el dueño de casa. El Balabai, cuando hace un bien, el dueño de casa adquiere para sí una amistad. Y el Ani, el hombre pobre, adquiere diez mitzvot. Por lo tanto, es mucho más lo que hace el pobre por el Balabai de lo que hace el Balabai por el pobre. Increíblemente, ¿no? Así como dijeron en la Guimara de Berajot, si tú vas a dar una moneda de ser acá, eventualmente hiciste una mitzvah, pero titbaré eh, eh, por seis brajos, quiere decir, vas a, vas a tener la braja de seis brajos. Y esto es lo que dice el, eh, el barbanel. Y por eso se dice al final. Y entonces nos acercamos al, al paso 20. Eh, de, de la Meguila, con el cual vamos a concluir hoy, la tome Naomi le jalata, y entonces le dijo Naomi a su nuera, Baruch u la Shema Sherlo Azab Hasdo y Tajay de Partir. Sea él bendecido, se refiere a Boaz por el Eterno, que no retasea su benevolencia a los vivos y a los muertos. Tengan atención en esto. Y más, y agregó Naomi, el hombre es pariente cercano, ¿no? es de nuestros Goalim. Aparece el concepto aquí de lo que va a llamarse Goel y que vamos a explicar ya con más detalle en nuestro Shur próximo. Porque aquí aparece el concepto de lo que es el redentor de una persona. Redentor se llama siempre Goel Hadam. Dam, la sangre. Aquel que redime la sangre quiere decir aquel que redime la vida de una persona. Ya sea alguien que fue asesinado eh, 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 en forma involuntaria, también aparece la figura en la Torah, pero aquí aparece el Goel, que es aquella persona que va a redimir a el estatus de un momento muy importante, como va a ser aquel que Naomi está diciendo que Ayadol Yorohu no retasea su benevolencia a los vivos y a los muertos. O sea que también estamos pensando en cómo poder hacer el bien para con aquellos que ya no están vivos. Y ahí aparece la figura del Goel. Bueno, esto es eh, la apasionante Miguelá, donde vamos a, a, a concluir el capítulo 3, Viendo entonces toda la definición del el capítulo 2, perdón, el capítulo 2, eh, eh, y a partir de allí entraremos en el capítulo 3, donde aparece el concepto de la Geula. Este concepto de Goel es un concepto muy, muy caro a nuestro lenguaje, porque la palabra Geula la representa nada más y nada menos que 
una liberación, pero no física, sino también espiritual. Bueno, cuanto más, sino agradecerles el hecho de que nos acompañen en nuestro Seúl, es un mérito muy grande para nosotros y quiero que, los Yorujú, que, que tengamos la posibilidad de, de recibirlos aquí en nuestro Beit Midrash, que cada día está más lindo y más bonito, eh, gracias a Dios, y seguramente con vuestra presencia será mucho mejor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, eh, volveremos en la semana a los días de estudio habituales, si Dios quiere, mientras tanto que tengamos un excelente día, una excelente jornada, y por sobre todo, Shabu a todo un hogar, y por sobre todo, y por sobre todas las cosas, muy buena salud. Esperemos que todos estén bien, lejos del mal, como dice la tradición marroquí, y que a cada de nos dé Beriut y Tana, una salud fuerte, vigorosa. Que tengamos una excelente jornada. Muchas, muchas gracias.